På vei sørover fra Dresden havnet vi på Bobilplassen der Freistadt i Sulsemos. Plassen er stor og romslig, og den er gratis. Vi var her fra 21. til 23. september. På kvelden ble plassen full, og folk som kom sent måtte dra igjen. Her er det en stor bobil utstyrsforretning, og det er flere forhandlere av bobiler, og masse bobiler utstilt i nærheten. Jeg fikk handlet litt utstyr, og fikk sett flere bobiler. Så hadde vi en kort tur ned til en campingplass sør for München som heter Ambach. Så reiste vi videre til München. Her parkerte vi i Olympia Park. Det kostet 20 euro natta. På vei til T-banen kommer vi gjennom et område med noen veldig spesielle studentboliger. Marienplass i sentrum av München.
Tyskere er glad i kaker. Og vepsen liker også kaker. Dette er operaen i München. Her var det åpent hus hvor de holdt på med sminke. Og noen laget også et lite ekstra sjobb for oss. På vei videre til Wien så hadde vi en stopp ved en fantastisk liten plass ved den innsjø. I Wien var vi tre dager på Camping Neue Donau. Det var omtrent ti minutter å gå bort til metrostasjonen. For å komme inn til sentrum var det nødvendig å bytte linje. Vi tok metroen til en holdeplass like ved Stefansdomen. Det er en imponerende by med mye folk og mye flott arkitektur. Café Havelka har åpnet i 1939 og har vel nesten ikke blitt forandret. Caféen har vært godt besøkt av alle kjendiser og kunstnere i Wien.
Så har vi på markede Narsmarkt, som ligger ganske centralt. Det er hyggelig om dere abonnerer på kanalen min. Den 27. september reiste Lo tilbake igjen til Tenerife, og jeg har fortsatt turen min alene. Så dagen etter, 28. september, var jeg en tur på Wiens tradisjonelle Tivoli Prater. Her er det bunader og øl.